我们的台北之行啊，一共计划要做五期视频。那么昨天已经聊了一期，那么今天第二期视频就来看看 AMD 为我们带来了哪些新东西吧。六月三号上午啊，苏妈英姿飒爽的登上了舞台，再度给我们呈现了一场精彩的发布会。AMD 这次来台北啊，带来的干货是相当丰富。大会一开始，苏妈就给了 PC 玩家一个大惊喜 ，Zen 五架构的桌面端处理器就直接发布了，而且更关键的是，这个 Zen 五架构的新处理器啊，七月份就会上市。哇，这个比起以往秋天上市，可谓是早了很多啊。Zen 五的这次台式机产品 Ryzen 9000系列呢，还是延续了 AMD 自 Zen 二以来的产品线思路。那么首发的四款台式机处理器呢，分别是单 CCD 的 960X、9700X 以及双 CCD 的 9900X 和 9950X。那更换新架构的同时呢，工艺制成也略微改进到了台积电四纳米。那 AMD 在主板支持特性上面啊，从来没让我们失望过。那 Ryzen 9 0 0 0系列呢，依然沿用了 AM 5插槽，依然可以使用上代的600系主板啊。而且 AMD 的战略呢，一向是一代内存一种插槽。目前呢 ，DDR 5也不过刚刚成熟而已，因此 AM 5插槽应该还有相当长的生命周期。你们也知道，向下兼容方面啊，一直是 AMD 做的很不错的地方。那在发布会上呢 ，AMD 并没有具体公开 Zen 5内核的架构细节，因此我们没有办法去详细的分析架构啊，只有等到进一步的资料或者是实测到新处理器之后。我们才能得知它的架构细节。不过 AMD 给出了新架构大致的提升方向啊，你可以看到前端的带宽、分支预测的准确性和延迟都有改进，后端呢也获得了更宽的架构，还有更大的缓存带宽。那整个 CPU 的内核并行度呢是有所加宽的。体现在 IPC 上 ，Z5 相较于前代，官方公布的 IPC 提升来到了百分之十六啊。但是这个不同于其他厂商公布的 IPC， 一般是拿 Spec 二零一七的测试作为基准啊。AMD 的这个 IPC 提升算法呢，就相对来说会比较有个性啊。包括像《孤岛惊魂六》《英雄联盟》这些游戏，居然也被算进了 IPC 提升啊。甚至于是 Geekbench 测试里的一部分子项也被拿来算 IPC 提升了。那我们到时候可能还是要跑一下 Spec 二零一七来验证一下，在相对通用的标准下，它到底比 Zen 四提升了多少。那好在呢，在这次的 PPT 里面，像 Octane， 还有像 Snapdragon 二三这些啊，官方给出的提升幅度也不小啊，性能确实也是值得期待的。那除此之外呢，在对手的桌面端处理器已经放弃了 AVX 5 1 2支持的情况下 ，Zen 5居然还逆势引入了完整宽度的 AVX 5 1 2单元啊，完全是让人意想不到的。那具体规格上，桌面端首发的这四颗处理器，最高 BOSS 频率和上代差别不大啊，五点七吉赫的最高频率呢，已经足够高了。缓存规格呢，也是继续延续前代的水平啊，但是有一件事情让我有些意外啊，那就是九七零零叉，它的 TDP 只标注了六十五瓦啊，这个呢，在历代的八核带叉的型号里面，标注的是最低的，甚至和前代不带叉的版本一样啊。那这样看来，这次九七零零叉的默认频率策略会相对保守啊。当然呢，反正 Ryzen 最大的优点就是所有的频率啊、功耗啊，这些都是解锁的。啊，即便是小白，你也可以通过强行开 PPU 一键拉高性能啊。如果你稍微还懂点的话呢，你可以自己去做调整，而且 B 版啊也照样可以超频。所以我觉得这个呢，对于玩家来说啊都不是事儿。发布会上也做了一些游戏性能对比啊，那九九五零叉在几款游戏当中，相比较于幺四九零 K 做到了全面领先，性能强了百分之四到二十三啊。不过大家也知道啊，这个七八零零叉三 D 才是游戏的神啊。那我有点好奇，九九五零叉如果和七八零叉三 D 对比，还能不能继续打赢呢？九千系的 IOD 核心内置的核显依然是二 CU 的 RDNA 二啊。那我们也问了 AMD 的工作人员啊，那他们对于桌面端的这个核显的定义呢，就是亮机卡啊，它同样也没有集成今年最火热的 NPU 啊。毕竟 NPU 这个东西呢，它主要是用于节能 AI 的，而桌面端其实没有这个需求啊，因为你想跑 AI 的话，肯定会买 GPU 的。那总体看下来呢 ，Zen 五的提升算是比较符合预期的，尤其是生产力用户，在多核性价比这块，你永远可以相信 AMD。那么游戏方面呢，就等我们后续实测吧。我对它的期待就是有没有可能打赢上代的 X3 D 啊？那考虑到英特尔优先去搞轻薄本了啊，注重游戏的 Arrow Lake 呢，还要等一段时间才能登场。那十四代酷睿最近又因为频率太高不稳定，而被迫通过这个 BIOS 更新来降频啊，劝退了不少玩家。可以说 ，Ryzen 9000这波算是打了一个时间差。那么，暑假打算装机的同学也算多了个新选择啊。那 AMD 这次的干货不仅限于桌面端，移动端甚至更加精彩，因为我们期待已久的 Strix Point 新款笔记本的标压芯片终于来了。那既然是笔记本平台，那自然是逃不掉 AIPC 的潮流了。AMD 这次甚至直接改变了命名方式啊。
，新旗舰就叫做 Ryzen AI 9 HX 3 7 0啊，它直接把 AI 写进名字里了。你看，这才是纯血 AI PC， 对不对？在这个全新的 SOC 里呢 ，AMD 塞进了 Zen 5加 Zen 5 C 架构的同构大小核 CPU， 1 6 CU 的 RDNA 3.5 架构的全新核显，以及 XDNA 2架构的新一代 NPU。当然呢，也有各种各样的辅助单元啊。首发型号包含两款，分别是 Ryzen AI 9 HX 3 7 0和 Ryzen AI 9 3 6 5啊。那最强的 AI 9 HX 3 7 0呢，规格相较于前代规格有了相当大的提升。十二核的 CPU 包含着四个任务核心和八个任务 C 核心，那这两种核心的架构上是完全相同的，它们的区别在于缓存搭配的不一样，因此在核心密集类的应用里面呢，两者性能差距其实是非常小的，而在内存和缓存密集的应用里面，两者的差距才会被拉开。那次旗舰 AI 9 3 6 5呢，少了两个任务 C 核心，提供十核的规格。而 GPU 方面 ，HX 3 7 0搭载的 r e d e n 8 9 0 M 核显升级到了 RDNA 3 5架构，规格呢也更是从前代的1 2 CU 进一步扩展到了1 6 CU 啊。那这毫无疑问就是目前 X86 平台规格最高的核显了。那它的具体性能到底有多强呢 ？AMD 声称啊，它在 3D Mark Night Read 当中比高通 X Elite 快了 60% 而在相比英特尔 Ultra 9 1 8五 H 的核显的时候呢，在各种游戏当中综合能快 36% 啊。那考虑到1 8 5 H 的游戏性能其实并不比7 8 0 M 弱，那我相信这次的8 9 0 M 显然是比上代的7 8 0 M 强了很多的。那次旗舰的 AI 9 3 6 5则是搭载了1 2 CU 的8 8 0 M 核显。那么按照 AMD 的说法呢，得益于架构改进，它也依然会强于目前的7 8 0 M 核显，而且据说未来啊还会有一颗核显更大的 G 5 0 0 SOC 会推出啊，甚至连内存位宽都会不一样，我已经在期待了。既然标榜了 AI PC， 那肯定也少不了 NPU 啊。新的 NPU 是基于全新的 XDNA 2架构打造的，相比较于上代提升巨大。按照 AMD 的官方数据呢，它可以提供最高50 TOPS 的 Int 8算力，这个也是目前各家平台当中算力最高的 NPU 了，超过了 Lunar Lake 的4 8 TOPS、X Elite 的4 5 TOPS 和 M 4的3 8 TOPS。而且这次的 XDNA 2架构 NPU 还引入了一个非常重要的特性，那就是 Block FP 1 6但端侧 AI 时代，大家都在强调用 Int 8来提高效率。那如今呢，这些 NPU 作为给 GPU 减负的存在，节能是首要目标，自然呢也都是为 Int 8而生的。那这样搞啊，开发者就纠结了。那要想让我的模型跑在 NPU 上啊，我必须做个量化的版本，必须牺牲精度，难道就不能两全其美吗？哎，这次 AMD 觉得可以啊。那这次 XDNA 2引入的 Block FP 1 6就是利用为 Int 8设计的硬件，用 Cam Int 8的效率来运行 FP 1 6精度的应用啊，这样就兼顾精度和性能了。那么目前这项技术的具体实现我们还不太清楚，但苏妈说啊，有了这项技术的加持 ，AI 能力可以获得巨大的进步。那这次 AMD 呢也在现场展出了一些 Ryzen 9 0 0 0系的台式机和搭载 Strix Point 的笔记本。首先会上市的应该是华硕的 ZenBook S 1 6那咱们这儿呢叫灵耀啊，你下个月就可以买到了。后面也会陆续有像华硕的幻系列啊、天选啊，还有 Pro Art 啊，他们都会用上 Strix。微星呢也展示了几款他们的新品啊，包括惠普、联想、红旗，也都会陆续跟进推出 Strix Point 的笔记本。那我觉得唯一的遗憾就是这次推出的还只有 AI 9的高端定位的两款 APU 啊。那什么时候 AMD 能把这个 AI 7和 AI 5也端出来呢？给五千元档位的性价比机型也助助兴呢。那除了面向终端消费者的两款 Zen 5架构的新品啊 ，AMD 还在这次发布会里发布了两款新款的啊 Zen 三处理器。没错啊，为了展示 AMD 并没有放弃 AM 4平台，那这次的发布会上呢 ，AMD 甚至又发布了两款 Zen 三架构的处理器啊，分别是这个5 8 0零叉 T 和5 9 0零叉 T。啊，说实话啊，这个有5 7 0 x 3 D 这种处理器在这里，我是真没搞明白啊，为什么要去选这两个新的叉 T 呢？除了面向消费者的新品以外啊 ，AMD 还推出了面向数据中心的第五代 Epic 处理器 Turing， 那基于 Zen 5架构，应用了台积电三纳米工艺啊，它直接把核心数从上代的最多128十核推到了最多192十核。一百九十二核的型号基于 Zen 5 C 架构设计，总共搭载了十二个 CCD， 每个 CCD 呢有十六颗 Zen 5 C 的内核，这种变态级的规格，性能可以说是绝对凶残。
。据说年底的英特尔全小核的新智强六九零零系列也会搭载二百八十八颗小核。那我就特别好奇，到底是一百九十二核三百八十四线程的任五 C 更强，还是二百八十八核二百八十八线程的 c r e s m o n 的更强？总之，今年呢，数据中心的 CPU 新品会把核战争继续推向高峰。再这样下去啊 ，CPU 的核心数量都要赶上显卡了。AMD 还公布了其 CDNA 计算卡的未来路线图啊。那作为云测 AI 的基础，目前的计算卡对 AMD 来说也非常重要。那这次的发布会上呢，也给我们预览了新品啊 ，MI 3 2 5 X， 它给了288 G 的 HBM 3亿显算啊。那这个比起隔壁呢，显然是慷慨了不少。那毫无疑问啊 ，AMD 这场发布会发布的两款面向消费级市场的新品是相当精彩的。Zen 五架构的全新产品也拉开了 PC 领域新一轮大战的帷幕。最快七月 ，Zen 五架构的新产品就可以跟我们见面了。这个节奏真的是非常快啊！我们也期待能够早点通过实测来了解 Zen 五的新 CPU 以及包括 Ryzen AI APU 的实际性能啊！记得持续关注我们的频道，我们在新品上市之后就会第一时间实测这次台北电脑展上发布的新品。好了，以上就是本期节目的全部内容了。喜欢我们节目，别忘了产电软件来公司是三连，也别忘了关注我们频道。我们接下来还会有几期台北电脑展的内容在等着大家。那我们下期节目再见。